ako si Ali. Mahilig ako sa magical stories. At isa sa mga paborito kong creature ang fireflies o alitap-tap. Kaya naman, ang saya-saya ko nung nalaman ko na may isang lugar daw dito sa Pilipinas na nagpapakita ang mga alitap-tap. Kuya Drew, pwede po bang humingi ng tulong sa inyo para tingnan kung totoo ito? I got you, Ali. O tara, punta tayo doon. Ito ang Abatan River sa Bohol. Sa kasalukuyan, may activity silang firefly kayaking na ino-offer sa mga turista. Pagsapit ang dilim. Dito raw nagpupulong-pulong ang mga alitap-tap halos gabi-gabi para magbigay ng isang magical show para sa mga turista. Hello, I'm Magaka Aha. I'm Paolo Rigotti and I personally experience the Firefly Show at the Abatan River. I've been living here in Bohol for more than 13 years, but this was my first time to be able to experience that magical tour at the Abatan River. And I'm telling you, the experience was truly amazing. The moment it gets dark, you see all those fireflies coming out, all on the trees, following you, and you don't have any other light around. Alam niyo ba na ang mga alitap-tap ay isang klase ng beetle insect? At meron daw more than 2,000 firefly species. But, unfortunately, may mga species din na hindi umiilaw. Para naman sa species na umiilaw, bioluminescent sila kung tawagin. Ibig sabihin nito, kaya nila mag-produce ng sarili nilang ilaw sa katawan. Narinig nyo na ba ang mga kwento tungkol sa mga alitap-tap? Sinasabi sa folklore na makikita raw ang mga alitap-tap sa mga puno ng tirahan ng mga inkanto. Pinaniniwalaan daw kasi ng servants o pet sila na magical creatures. Pero kung science ang tatanungin, makikita ang mga alitap-tap sa mga lugar na medyo basa ang paligid dahil they love moisture. Gaya ng wetlands, swamps, abandoned fields, and forests. Ito ay dahil madalas nangingitlog ang female firefly sa mga damp soil. Very sensitive daw ang mga litap-tap sa kanilang environment. Kaya sa panahon ngayon, pakonti na raw ng pakonti ang mga firefly sighting. Bukod sa Abatan River sa Bohol, dito naman sa Luzon, may namataan din na light show nila sa Baras Rizal. Ang litratong ito ay nakuna noong 2020. Pero hanggang ngayon daw, ay may mga alitap-tap pa rin na nagpapakita doon. Wow! Makabisita nga po doon minsan. Salamat, Kuya Drew. No problem, Ali. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanap ng magical moments, ha? Hmm? Dito sa TikTok, isang klase ng umiilaw na whip ang nagsisimulang sumikat. At medyo hawag ito sa flying patterns ng mga litapap. Ito ang pixel whip o fiber flies. Tulad ng mga litapap, Kaya rin itong magbigay ng one-of-a-kind light show. Kaya naman madalas itong nakikita sa festivals and parties. May haba itong 6 feet at meron itong fiber optics na pinaiilaw ng iba't ibang kulay na light-emitting diode or LED. Kadalasan itong ginagamit ang dancers habang pinaiikot ito sa kanilang katawan. And just with a click, pwede itong mag ng colors and light settings. Hi, my name is Naomi Rivdi. I am from Malaysia and I have been a pioneer of the Fiberfly Flow Arts for 10 years now. Si Naomi ay isang performer na nakapunta na sa iba't ibang bansa at na-expose na rin siya sa iba't ibang kultura. Flow arts in itself is a form of language translated through movement that transcends cultural boundaries and it's a beautiful way to tell a story. Sa loob ng 10 years na paggamit ng pixel whip o fiber flies, nakagawa na raw ng iba't ibang moves si Naomi. Kung ang iba ay isang piraso lang ang gamit, mas gusto raw niya na dalawang piraso ng pixel whip ang hawak niya para mas ma-express ang sarili niya. 
ang kanyang tips sa mga gustong subukan ito. Huwag nang matakot igalaw ang buong katawan. Bukod sa mas nakatutulong ito na express ang iyong sarili, isang paraan din ito para maiwasan ang pagkabuhol-buhol ng fibers nito. Oh, there are so many people that you can follow. Uh, YouTube videos, tutorials. But honestly, as long as you have a story to tell that you want to share, you can, you should, and I'm sure that you will. I'm very proud and very happy to have been a part of the initial growth and to see all these newcomers at every age, from the ages of 12 to 35, picking up a new prop and being comfortable with that, I think it's amazing. We as human beings are designed to express ourselves. Pareho mang magical ang pailaw ng mga alitap-tap at pixel whip, magkaiba naman ang paraan kung paano umiilaw ang mga ito. Kung battery operated ng mga pixel whip, all natural naman ang ilaw ng mga alitap-tap. Gaya ng nabanggit ko kanina, bioluminescent ang mga alitap-tap. Meron silang special organs sa kanilang abdomen kung saan napupunta ang oxygen. Kapag naghalo ang oxygen at ang special substance na luciferin, doon na nila napaiilaw ang dulo ng kanilang abdomen. At ginagawa nila ito hindi para magpasikat, hindi para mag-communicate with each other. Sa wild, hindi lang ang mga alitap-tap ang kayang gumawa nito. Basta kasi naghalo ang oxygen at ang substance na luciferin, posible na ito. Isa sa mga pinasikat na living organism na kaya na rin itong gawin, ang jellyfish. Sakto na yan, sinasabing more than half of all jellyfish species ay may kakayang umilaw. At ginagawa raw nila ito madalas para palayuin ang mga potential predator. Isa raw sa mga magical natural phenomena na, na pwedeng makita itong literal na glow up ng dagat. Cool ha? Isa rin itong case of bioluminescence kung saan may thousands of light emitting microorganisms tulad ng planktons naman ang nagkakasama-sama to create this magical moment. Magkaibang uri man ang proseso kung paano umiilaw ang pixel whips at ang living organisms na ito, patunay lang din sila na ang nature and technology ay both amazing and magical. Aha!